pessoal, hoje tem bomba aqui no canal. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Vazou um áudio do grupo de imperiais e acima da Rino D e parece que o clima esquentou por lá. Teve imperial de peso afirmando que vai sair da empresa se não houver direitos iguais para todos. Contextualizando a treta para vocês entenderem, pois quem nos enviou não respondeu a alguns dos nossos questionamentos. O tio Stasi Internacional Luiz Raul parece que não concorda que líderes de outros sistemas participem dos seus eventos e aparentemente ele tenta aliciar esses líderes. Júnior Multinível, o latrel do MMN, tenta de alguma forma fazer justiça para que todos sejam punidos e acabou citando o nome de um homem que nem gosta de briga, Cleverson Mike Tyson da Lef. Da Lef criou um movimento baseado em uma campanha lançada pela própria Rino D. E nessa campanha, qualquer líder que saiu da empresa sem ter sido bloqueado por infração grave poderia voltar com um novo patrocinador. Mas o movimento Plano Fundador, criado por Dalef, que tem gerado um grande alvoroço no mercado, parece que não está agradando todo mundo. Agora, vamos para os áudios e com vocês, Júnior Multinível. Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? É, ontem, como eu dormi cedo, eu não, não vi isso aqui que está rolando no grupo. E, de verdade, eu concordo com a maioria das coisas que o Clebson da Leve está falando. Né? Eu acho que realmente não devia existir essa história. Eu não tenho também nada contra o Luiz Raul, né? mas não é só o Luiz Raul que faz isso. Né? Não é só o Luiz Raul, tem trocentas pessoas fazendo, entendeu? Então, se tem que punir um, tem que punir todos, tem que punir todos. E detalhe é o seguinte, se é para começar a botar a ética mesmo 100%, o senhor Cleves da Lef é o primeiro que vai entrar na linha. Porque ultimamente ele também anda fazendo... Quer dizer, dentro que ele entrou? Ele anda fazendo umas coisas que não tem, inventando uns planos que não tem na empresa, inventando umas ideias que não existem na empresa, entendeu? É, pegando o líder dos outros. Meu, eu, já, eu mesmo já liguei para ele uma vez e falei, cara... Se você trouxer esse cara aí, vai ter uma briga, vai ser eu que vou denunciar você. Porque eu não sou de mandar recado, nem... nem eu mesmo falo, eu mesmo liguei para ele, ele sabe dessa conversa. Eu falei para ele, ó, tu pode aliciar trocentos mil pessoas, esse cara é um vagabundo que você tá aliciando. Mas se aliciar ele, cara, eu vou tomar partido. Então, para começar, eu acho que tinha que dar uma alinhada, aproveitar o ensejo, dar uma alinhada em tudo. Porque essa palhaçada, negócio de plano não sei o que, plano fundador, plano não sei o que, binário perfeito, isso aí também é totalmente fora da ética da Rino D, é contra, é contra o manual da Rino D, está escrito, está escrito no manual da Rino D, que não se pode fazer isso, não se pode trazer pessoas dando vantagem, não se pode fazer isso, entendeu? Então, primeira coisa para falar do, do que os outros estão quebrando a ética, Cleves, você é o primeiro que tem que se alinhar, entendeu? Então vamos alinhar tudo, se é para alinhar tudo, vamos alinhar tudo, punir todo mundo que está fazendo errado, tudo. E aí vamos começar do zero, porque a Rino D não é o... De verdade, é... eu vejo isso, eu não concordo com a história dos países, de, abrir, de ir lá frente abrir. Mas não sei, não sei até onde a Rino D tem um controle realmente disso, entendeu? Porque, por exemplo... No caso da Bolívia e no Paraguai, até onde eu sei, os caras têm CPF no Brasil, através começa a cadastrar. Ah, o líder não podia fazer isso? Também concordo que não podia fazer. Mas, na boa, se for para punir todo mundo, a gente alinha e eu vou achar lindo, maravilhoso. Entendeu? Mas só lembrando, senhor, que você é um dos primeiros que vai ser punido, porque você está fazendo também um monte de coisa que não pode. Dentro do Brasil, né? nem fora, aqui dentro do Brasil. Né? E detalhe o seguinte, tem outro líder meu que anda conversando com ele com a história. Eu estou só esperando a coisa acontecer porque eu mesmo vou fazer a denúncia. Eu, Juno Mutinil, vou fazer a denúncia contra o senhor. Ok? Só para alertar dessa história aí. E eu acho que a gente não tem que alinhar as coisas mesmo e punir o pessoal que está fazendo errado. Não sou contra, entendeu? Mas cuidado. Você pode ser o primeiro a ser punido. 
Em resposta, Dalef diz que o Júnior não entende nada da estratégia do plano fundador e pede por justiça e afirma que vai sair da empresa se não houver direitos iguais para todos. Fala, doutor Júnior Multinível. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Só vou te responder aqui porque você gravou os áudios aqui, tá bom? Deixa eu te esclarecer algumas coisas, Júnior. Primeiro, é, você deveria conhecer a minha estratégia de trabalho, o meu plano, para depois ficar falando as besteiras que você está falando. Você não conhece e está falando besteira. Quem gere o meu modelo de negócio é o VO da, do Grupo Renaudet, tá bom? Tem nada de diferente do que você faz. Criar estratégias de trabalho, estratégias de duplicação. É, cada líder cria a sua e você deveria aprender a respeitar. Tá? Segundo, o seu histórico é muito ruim para você querer dar lição de moral nos outros. Tá? Você não tem moral para fazer isso. Seu histórico dentro do multinível é um lixo. Você devia lavar sua boca para falar de mim. Tá? Eu sei o que é correto, o que não é correto, o que é ética, o que não é ética. Tá bom? Então, você não tem essa moral toda, não. Se eu estivesse ouvindo de um Jupiara Menezes, de outros líderes aqui que tem um histórico decente dentro da indústria, eu ia relevar. Mas vindo de você, é, é uma, uma, uma estupidez é, ouvir esse monte de besteira e ladainha que você falou aqui. Terceiro, um líder seu que estava vindo comigo, eu não tenho bola de cristal, nem sabia que ele era da Renaudê. Até mesmo porque o nível de relevância que um diamante elite ou um duplo tem não é tão grande assim. Eu nem sabia quem era o cara. E quando você me ligou, você de novo foi soberbo, arrogante, prepotente, como você sempre é. Né? E eu falei para você que sabendo das informações que a pessoa não viria e que eu não iria na cidade dela fazer o evento e que se isso realmente que eu estava falando acontecesse, que você tivesse pelo menos a humildade de me ligar e me parabenizar por ter tido essa conduta. Mas você não tem humildade nenhuma. Você sempre foi esse babaca que você é, não é? Que, que gosta de causar nos grupos, inclusive em grupos gerais de multinível. Não é? e, e na hora que você precisa reconhecer, você não sabe reconhecer. Tá bom? Quarto, não estou aqui para criar instabilidade no negócio de ninguém, só que eu não consigo me calar diante de uma situação dessa. Porque de verdade não vim aqui para desenvolver negócio só no Brasil, vim aqui para construir negócio grande no mundo inteiro. Se fosse para construir negócio no Brasil, eu já tinha já. Né? E já tinha muitos anos, tá? Antes de você é, tirar as fraldas do multinível no sentido de ser alguém grande no multinível, eu já ganhava muito dinheiro nesse mercado já. Tá? Enquanto você estava lá pulando de galho em galho, trocando de empresa dez vezes eu já tinha consolidado uma história de sucesso aqui dentro do mercado. Tá? Então, eu vim aqui para abrir negócio internacional, para construir negócio grande. Fui lá no México, investi quase 300 mil reais no México para chegar no país e já ter um caminhão de líderes cadastrados para ter um monte de coisa já feita, para as pessoas ficarem falando no país que tem que ser do sistema A, B ou C, porque senão não dá para crescer. Trouxe agora um, um presidente da, da, da Herbalife do Chile para trabalhar comigo. Fiz o cara se mudar para o México, porque eu falei para ele, é impossível trabalhar no Chile, não pode trabalhar no Chile. O cara largou a família dele, foi para o México para trabalhar comigo e quando ele volta em função da pandemia para o Chile, tem um exército de peruanos trabalhando dentro do país dele, fazendo venda de produto, contrabandeando o produto, fazendo cadastros e já afirmando, prometendo para os chilenos que esse ano ainda vai abrir, sendo que ninguém sabe disso. Só ele que deve saber. Não é? Então, enfim, campeão, você precisa prestar bastante atenção no que você fala. E terceiro, não estou ameaçando ninguém de sair. Estou afirmando que se a coisa não for correta e não for direitos iguais para todas as pessoas... Com certeza absoluta eu não fico, tá? É diferente de ameaça. Ameaça quem faz é moleque, rapaz. E eu não sou moleque, não. Então presta atenção quando você fala das coisas, tá bom? Agora não é nada pro lado pessoal, não, tá? Só tô falando aqui a minha verdade. Você falou a sua, tô falando a minha verdade, tá bom? Aqui não tem plano, não tem invenção de moda, não tem nada disso, não. Tem uma estratégia 
para movimentar o mercado. E se você acha que o plano Rinode que já existe funciona, começa do zero hoje. Abre um ID do zero aí, bate imperial nele de novo. Faz isso aí se você é o bambambam. Bam, bam. Tá bom? Se reinventar dentro do, do, dos processos, qualquer líder inteligente deveria fazer. Tá? Quem faz a gestão da minha rede é o mesmo VO que faz a gestão da sua. E o resto é conversa fiada. Tá? E no mais, se você de verdade tivesse essa hombridade que você está tentando mostrar ter aqui, você já teria me ligado e falado que esse plano está errado. Você não é o, o, o cara que pega e liga para as pessoas e fala? Não é? Você seria homem, pegava o seu telefone e ligava para mim. E não ficava falando besteira por trás, porque quem fala por trás, sim, que é um covarde e um cagão. Entendeu? Então, mede suas palavras para falar comigo, ô cidadão. Porque eu não te conheço, não te dou moral, não. E seu histórico do passado é muito lixo para você vir me dar a lição de moral na frente dos outros, tá bom? aí pessoal, treta gigante no grupo dos imperiais e você acompanhou tudo aqui em primeira mão no Multinível News qualquer novidade sobre esse caso voltaremos com mais informações não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal beijo do News